ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു അനാലിസിസിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നറിയിലേക്ക് തന്നെ നേതൃത്വ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരുന്നു ജി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ശക്തികളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ ജി നയനിൽ നിന്ന് റഷ്യയെ പുറത്താക്കി അതിനുശേഷം അത് ജി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്നാൽ ജി ട്വന്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷെ ജി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ കോണ്ടിനൻസിലുമുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക ശക്തികളെയും സൈനിക ശക്തികളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ജി ട്വന്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജി ട്വന്റി വളരെ വൈഡാണ് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ മിലിറ്ററി പവേഴ്സ് ജി ട്വന്റിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ജി ട്വന്റിയുടെ പ്രസിഡൻസിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാന ഇന്ത്യ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ജി ട്വന്റി ഇന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ജോയിന്റ് ഡിക്ലറേഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാർ കോസിങ് ഇമൻസ് ഹ്യൂമൻ സഫറിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്യാസ് പ്രൈസ് വർദ്ധിച്ചു അപ്പൊ തണുപ്പത്ത് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ വരികയാണ് അവർക്ക് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പട്ടിണി ദാരിദ്ര്യം കൂടി ജീവിത ചെലവ് വർദ്ധിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിലക്കയറ്റം മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ജി ട്വന്റി ഗ്രൂപ്പ് അവർ പറഞ്ഞു വി ഹാവ് ടു അപ്ഹോൾഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ ആൻഡ് മൾട്ടി ലാറ്ററൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ടുഡേ സീര മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി ഓഫ് വാർ ആധുനിക കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യുദ്ധത്തിന്റെ കാലഘട്ടമല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടം സമാധാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ാണ് എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് ജി ട്വന്റി മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജോയിന്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ബാലിയിൽ നടന്ന ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നടന്ന ജോയിന്റ് ഡിക്ലറേഷനില് മെമ്പർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജി ട്വന്റിയുടെ ഭാഗമായ രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉക്രൈൻ വാർ വാസ് കോസിങ് എക്കണോമിക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വേൾഡ് വാർ മുൻപൊക്കെ നമ്മളൊരു യുദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യുദ്ധം അത് ബാധിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജി എസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലുള്ള എസ് ഐക്കും ഡൈമെൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം ഏരിയാസ് കൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മുൻപ് യുദ്ധം ബാധിക്കുന്നത് ആ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ടെറിട്ടറീസിനെ ആയിരുന്നു അതിനൊരു ഗ്ലോബൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യവും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് സെൽഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല വി ഹാവ് ടു ഡിപെൻഡ് ഓൺ അതർ കൺട്രീസ് ഫോർ ഫുഡ് അതർ കൺട്രീസ് ഫോർ എനർജി ആൻഡ് അതർ കൺട്രീസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്വിപ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ഇക്വലിബ്രിയത്തിന് ഒരു തടസ്സം നേരിട്ടാൽ അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എക്കോണമീസിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തീർച്ച ഇത് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്സിന് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ എക്കോണമിയിൽ അത് തടസ്സങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു വളർച്ചയെ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇണ ഇൻഫ്ലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നു സപ്ലൈ ചെയിനിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സപ്ലൈ ചെയിൻ സപ്ലൈ ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതിപ്പോൾ വീറ്റ് ആവാം ഓയിൽ ആവാം അത് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബാധിക്കും അതെല്ലാം നേരെ എത്തിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി റിസ്ക്കിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി വിനയ് മോഹൻ കത്വാര പറഞ്ഞു ഔട്ട്കം ഡോക്യുമെന്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യയും അതിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ജി ട്വന്റിയുടെ പ്രസിഡൻസി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മോഡി മീറ്റ്സ് ഗ്ലോബൽ ലീഡേഴ്സ് എന്നുള്ള വാർത്തയും അകത്തെ പേജുകളിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കാണും അവര് ബാലിയിൽ മാൻഗ്രോവ്സ് നാഗുരായി ഫോറസ്റ്റ് പാർക്കിൽ നട്ടു അപ്പൊ ഈ നഗുര റൈ ഫോറസ്റ്റ് പാർക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം മാൻഗ്രൂവ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാൻഗ്രൂവ്സ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കണ്ടൽക്കാടുകളെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ എടുക്കാം കല്ലൻ പൊക്
നമുക്ക് നോവൽറ്റി ഉണ്ടാവും പുതുമേ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ആൻസറിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അപ്പൊ മാൻഗ്രൂസ് അവിടെ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പൊ മാൻ ദി യു പി എസ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അകത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റനാണ് മാൻഗ്രൂസ് എങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഒരു നോട്ട് പാരലി തയ്യാറാക്കും അപ്പൊ അടുത്തത് ട്രംപ് ടു റൺ ഫോർ ദ വൈറ്റ് ഹൗസ് ഫോർ എ തേർഡ് ടേം ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്യാമ്പയിൻ ആദ്യത്തെ ക്യാമ്പയിനിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു രണ്ടാമത്തെ ക്യാമ്പയിനിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ആയി അദ്ദേഹം ഇതാ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റെഫ്യൂസിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് അഗെയിൻ ഐ ആം ടുനൈറ്റ് അനൗൺസിംഗ് മൈ കാൻഡിഡസി ഫോർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു യു പി എസ് സി ആസ്പിരന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ എന്താണ് പുതുമ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യു പി എസ് സി ആസ്പിരന്റിനെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ട്രംപ് അവിടെ മത്സരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജോ ബൈഡൻ മത്സരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ യു പി എസ് സി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ഡെമോക്രസി എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടയം അവിടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ കയ്യിലാണ് പരമാധികാരം ഇലക്ട്രൽ കോളേജുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടുമായിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത് ഓൾറെഡി യു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും എങ്കിൽ പൊതുവെ ഡെമോക്രസി അതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ വാർത്ത വായിക്കുമ്പോൾ പാരലി പഠിക്കുക അപ്പൊ ഒരു പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തത് കോപ്പ് ട്വന്റി സെവൻ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ത്രീ അത് സപ്പോസ് കാർബൺ ബോർഡർ ടാക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈ കാർബൺ ബോർഡർ ടാക്സ് അപ്പോ മനസ്സിലാക്കുക കാർബൺ ബോർഡർ ടാക്സസ് വിച്ച് കുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രി വിത്ത് ദ ട്രസ്റ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് എമങ് പാർട്ടീസ് മസ്റ്റ് ബി അവോയ്ഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പറഞ്ഞു ഒരു പോളിസി അവർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് കാർബൺ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ടു ടാക്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് സച്ച് ആസ് സിമെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വിച്ച് ആർ എക്സ്ട്രീംലി കാർബൺ ഇന്റൻസീവ് വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ട്വന്റി ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ സ്റ്റീല് സിമെന്റ് ഇത് ഒരു ഹൈ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്റെ കാര്യം അതിനകത്ത് കാർബണിന്റെ ഉപയോഗം അല്ലെ കാർബൺ ഇന്റൻസീവ് കാർബൺ ഔട്ട്കം കാർബൺ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി അപ്പൊ ഏതാണ് ബേസിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി അത് കൺട്രീസ് സോറി കൺട്രീസ് അതും യു പി എസ് സി ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം ബ്രിക്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് പ്രിലിമിന് വരും ബേസിക് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ബ്രസീലുണ്ട് ഇന്ത്യയുണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുണ്ട് ചൈനയുണ്ട് ഈ എക്കോണമീസിന്റെ ഒക്കെ പേ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ എക്കണോമിക്സ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു കോമൺ ഫീച്ചർ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അനലറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യും ഈ എക്കണോമിക്സ് എല്ലാം തന്നെ കോളിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം കോൾ ഹാസ് ഫോർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് വാസ് ടു കോമൺ കൺസേൺ ആൻഡ് റീറ്റേറ്റഡ് ദ റൈറ്റ് ടു യൂസ് ഫോസിൽ ഫിയേഴ്സ് ഡ്യൂയിങ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ടു ക്ലീൻ എനർജി അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് യു പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു വി നീഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്മെന്റിലേക്ക് എത്തി ഇനി ഇവർക്ക് വലിയ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള മെക്കാനിസംസ് ഒക്കെ അവർക്ക് ഇപ്പൊ
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാർത്തകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പത്രമായിട്ട് തന്നെ വായിച്ചു പോവുക അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതി ലോക്കൽ പേജസ് ആണ് കോർപ്പറേഷൻ പൈലറ്റ്സ് ത്രീ മോഡൽസ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫോർ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഇൻ സിറ്റി അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ അവർ മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലോക്കൽ വാർത്തയാണ് ചെന്നൈ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഗവർണർ സ്റ്റേറ്റ് റോ അത് നാഷണൽ മീഡിയയുടെ അറ്റൻഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ഡിബേറ്റിംഗ് ടോപ്പിക്കും ഗവർണേഴ്സ് പവർ ആൻഡ് ഡെമോക്രസി എന്നുള്ളതാണ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രലിമിൻ ഉണ്ടാവും മെയിൻ ഉണ്ടാവും നല്ല ക്ലാരിറ്റിയോടെ പഠിക്കുക ഓർഡിനൻസ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഓർഡിനൻസിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെ ചൊതുവായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ബിൽ എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക മറ്റേ ആവശ്യമുള്ള വാർത്തകളില്ല ഒഴിവാക്കാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റോറിയലേക്ക് പോവാം പി ഡി ടി ആചാര്യ മലയാളിയാണ് അറബക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചില നല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതും നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലാണ് ലോക്സഭ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വായിച്ചോളൂ Getting ready. So, with the handover of the gavel from Indonesian President Joko Widodo, Prime Minister Narendra Modi took over leadership of G20 processes, process on Wednesday. Now, India is the Prime Minister of the Indonesian President. G20 ജിന്റിയുടെ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്തോനേഷ്യ ടു ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബ്രസീൽ ഇന്ത്യസ് പ്രസിഡൻസി വിച്ച് ബിഗിൻസ് ഓൺ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ലോക ഒരു എക്കണോമിക് ഹാർഡ്ഷിപ്പിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് റിസർച്ചറി ട്രെൻസിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുപോലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും യു എസ് ഒരു സൈഡിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സൈഡ് റഷ്യ മറ്റൊരു സൈഡ് ജി ട്വന്റി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോ എല്ലാ മീറ്റിങ്ങും ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ടെൻഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ജി ട്വന്റി സബ്മിറ്റ് ബാലിയിൽ പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽസ് കാണിച്ചു ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ജി ട്വന്റി ലീഡേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പക്ഷേ ഒരു ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ത്യയുടെ ചൈനയുണ്ട് അതൊരു കൺസെൻസസ് ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് നിർത്തണം അത് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്ങിന് കാരണമാണ് വാറിന്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ വാർ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ മോഡി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം ഷാങ്ഹായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സബ്മിറ്റിൽ പറഞ്ഞ വാചകം ലോകമെമ്പാടും വളരെയധികം ചർച്ചയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്റർവ്യൂല് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റൈറ്റ് സെഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ ഇരാ ഓഫ് വാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കോട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആൻസറിലും കോട്ട് ചെയ്യും അത് വളരെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുകയുണ്ട് അതും ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വോയിസിനും കിട്ടിയ ഒരു അംഗീകാരം അപ്പൊ ഇന്ത്യയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാറിനെ കണ്ടം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതൊരു പോസിറ്റീവ് സൈനാണ് പക്ഷെ റഷ്യ അത് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തു റഷ്യയുടെ 
ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ സെർജി ലാവ്രോ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസിഡൻസ് പുടിൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു നോർമലി ബാക്കി രാജ്യങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരാണ് അപ്പൊ അതൊരു മാനേജബിൾ സമിറ്റ് ആക്കി ഇന്തോനേഷ്യയിൽ അപ്പം മോഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടൈപ്പ് ഈ മീറ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് സി ജിൻപിങ്ങുമായി ഒക്കെ മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കാരണം എസ് സി ഒ സമിറ്റിൽ ഉണ്ടായതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി നമുക്കറിയാം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതും ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലോട്ട് ഒക്കെ പോയി അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിനും വന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കാരണം ജി ട്വന്റി യുടെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ എസ് സി ഒയുടെ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഈ ഡിപ്ലോമസിയിൽ അതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ മോശമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് റൈവൽസ് ആയിട്ടുള്ള ചൈന പാകിസ്ഥാൻ അവരെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് പോകാം അപ്പോ ഈ ജി ട്വന്റിയുടെ പ്രസിഡൻസിയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം മീറ്റിംഗ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ന്യൂഡൽഹി അത്തരത്തിലുള്ള മീറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത്രയും കൺട്രീസ് വരണം രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇരിക്കും വലിയൊരു പ്രാധാന്യം കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് ഈ വർഷം അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പെറിൽസ് ദുരന്തങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ അതിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് എനർജി ഷോർട്ടേജസ് ഉണ്ട് ടെററിസം അതുപോലെ ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഡിജിറ്റൽ ഇതൊക്കെ കീ ടേംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ പത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ കീ ടേംസ് നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചിലർക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്ക് കേട്ടാൽ പോലും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഡെപ്ത് അനാലിസിസ് അല്ലെ ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിന്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ ഉള്ള അന്തരം ഇന്റർനെറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു വളരെ റൂറൽ ഹാമ്ലെറ്റ് അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല സിറ്റീസിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ കിട്ടും അല്ലെ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിന്റെ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഇത് എഡിറ്റോറിയലൂടെ ഒരു അഭിപ്രായം ആയിട്ട് പറയാം രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ എന്താണ് സ്ലൈഡ് എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ അവരുടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷ്യസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ചുകൂടി ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും സി ജിൻപിങ്ങും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫേസ് ടു ഫേസ് മീറ്റിംഗ് ആണ് അല്ല നമുക്കറിയാം ചൈനയുടെ പ്രസിഡന്റും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ഒന്നും നടന്നില്ല ഷെഡ്യൂൾ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റി ബ്രിട്ടൻ ചൈനയുടെ അത്ര അനുഭവപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിക്രമല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ നാൻസി പെലോസി തായ്വാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് വളരെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ചൈന കരുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കോമ്പറ്റീഷൻ ഒരിക്കലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലോട്ട് എത്തരുത് എന്നുള്ളതാണ് അവര് ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ റെസ്പോൺസിബിലി ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓപ്പൺ ലൈൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി കോമ്പറ്റീഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തിനടി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹോട്ട് ലൈൻസ് ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററി ജനറലും അല്ലെ ചൈനയുടെ മിലിറ്ററി ജനറലും ഹോട്ട് ലൈൻസ് അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ തന്നെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വേൾഡിലെ രണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഡയലോഗ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ നാൻസി ഫിലോസി യു എസ് നാൻസി പിലോസി തായ്വാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലേക്ക് അവർ ഡയലോഗ്സിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യമാണ്
ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെബിലൈസേഷനിലേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ് അപ്പോ സി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചൈനയുടെ ഒപ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ട്രേഡ് വാർ ഓർ എ ടെക്നോളജി വാർ ബിൽഡിംഗ് വോൾസ് ആൻഡ് വാരിയേഴ്സ് പുഷിംഗ് ഫോർ ഡീകപ്ലിംഗ് ആൻഡ് സിവിയറിംഗ് സപ്ലൈ ചെയിൻസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് ബേജിൻസ് ഡിസിപ്ലിഷൻ ചൈനീസ് കമ്പനികളെ നിരോധിക്കുന്നു താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നു വെച്ചാൽ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇപ്പൊ അമേരിക്ക ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് കൂട്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് ചൈന എന്നൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എളുപ്പം അമേരിക്ക തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അമേരിക്ക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ ടാക്സുകളും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പൊ അത് ചൈന പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു അമേരിക്കയ്ക്ക് അമേരിക്കയുടേതായ ഒരു ഡെമോക്രസി ഉള്ളതുപോലെ ചൈനയ്ക്ക് ചൈനീസ് സ്റ്റൈൽ ഡെമോക്രസി ഉണ്ട് എന്നാണ് അവര് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാം നിങ്ങൾ താഴെ ഒരു ചെറിയ വാർത്തകൾ അതിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് എൻട്രി കുറിച്ചൊരു വാർത്തയുണ്ട് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്തതും ജി ട്വന്റിയുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇന്ന് ദേശീയ അന്തർദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് പകല് ഞാൻ വാർത്തകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ചാനലുകളൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം വേൾഡ് ലീഡേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യസ് ലീഡ് വേൾഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഇന്ത്യസ് ലീഡർഷിപ്പ് വിത്ത് ഹോപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫോറിൻ പോളിസി നമ്മള് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഫോറിൻ പോളിസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മള് നെഹ്റുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മള് ചേരിചേരാ നയം നാം നോൺ അലൈൻമെന്റ് മൂവ്മെന്റ് പിന്തുടരും പിന്നീട് നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയോട് പൂർണ്ണമായിട്ടും എടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിലപാടല്ല ഇന്ത്യയുടെ തനതായ വ്യക്തിത്വം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി കീപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ ഇന്ത്യ ടു ഗീവ് പ്രയോറിറ്റി ടു വിമൻ ലെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ജി ട്വന്റി അജണ്ട പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചോദ്യമൊക്കെ വരാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് വിമൻ ലെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ കീ വേർഡ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കീ വേർഡിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്ന ആളുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ വിമൻ ലെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് മെൻ ലെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വ്യൂസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുക മോഡി റേസസ് ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് ട്രേഡ് മൊബിലിറ്റി ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് കൗണ്ടർ പാർട്ടുമായിട്ടുള്ള റഷ്യസിനൊക്കെയുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് അംബീഷ്യസ് ഡെസസീവ് ആക്ഷൻ ഓറിയന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രോത്ത് അതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെറിമോണിയൽ ഗ്യാപ് അദ്ദേഹം ജോക്കോ വിഡോയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ വേൾഡ് ലീഡേഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലീഡർ ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രീമിയർ ജർമ്മനിയുടെ ചാൻസലർ ഇറ്റലിയുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സിംഗപ്പൂർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യു കെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അവരോടൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകളും നടക്കുകയുണ്ട് ഇന്ത്യ ഇസ് ടേക്കിംഗ് ചാർജ് ഓഫ് ദ ജി ട്വന്റി അറ്റ് എ ടൈം വിൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി ഗ്രിപ്ലിംഗ് വിത്ത് ഗ്രാപ്ലിംഗ് വിത്ത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഷൻ economic slowdown rising food energy prices and long term ill effects of the pandemic appo pandemic inde ill effects undayirunnu adu kaynju vannu odane aanu ithre issues vannirikku appo endu kondana njan ee vaartha veendum analyze cheyyunnathu yochcha 
നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദുവിലെ എല്ലാ വാർത്തയും കുറെ നേരം എടുത്ത് വായിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും വലിയ പ്രയോജനമില്ല ഉള്ളത് കാമ്പുള്ള വാർത്തകൾ നല്ല വ്യക്തതയോടെയും ക്ലാരിറ്റിയോടെയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു അനലറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ വുമൻ ലെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ മാസം ഈ ന്യൂ ഇന്ത്യ സമാചാരമൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കണം ഇന്ന് എനിക്കിപ്പോ ന്യൂ ഇന്ത്യ സമാചാരം പോസ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടി അവർ അയച്ചു തന്നു ഇത്തവണ പേജസ് ഒരുപാട് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത തവണത്തെ ന്യൂ ഇന്ത്യ സമാചാരത്തിലൊക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ധാരാളം വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവും ഗവൺമെന്റിന്റെ വ്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജി ട്വന്റി മീറ്റിംഗ്സ് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റിംഗുകളും രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിരിക്കും അതുപോലെ വിഡോഡോ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ദാറ്റ് ഹവ് പർട്ടിക്കുലർലി അറൈസ് ഡ്യൂ ടു ദ വോർ ഇൻ ഉക്രൈൻ അതിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ട്രേഡ് മൊബിലിറ്റി ഡിഫൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്തു നമുക്കൊരു ഡിഫൻസ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് നമുക്ക് യു കെ കിട്ടുവാണ് വളരെ നല്ലതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വെപ്പൺസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അതുപോലെ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് അപ്പൊ ഡെഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു വാർത്തയെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവും ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കീ ടേമാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഇടപാടുകൾ സുതാര്യമാകും എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിപണി കണ്ടെത്താനും സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കൽ വാങ്ങാനും ഒക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ ഫ്രീ ട്രേഡ് അഗ്രിമെന്റ് അപ്പൊ അത് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് യു കെ എന്ന് നമ്മളൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആണെന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യൻ ആഫ്രിക്കൻ ഒറിജിൻ ഉള്ള ആളാണ് ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷ് ഹിന്ദു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഇന്ത്യൻ ആള് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ പ്രകീർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇങ്ങനെ എത്ര നമുക്കൊരു ഐ എ എസ് ഓഫീസറെ കാണും കേരളത്തിൽ പല ജില്ലകളിലും കളക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അറിയോ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആരാണ് മോഡിയുടെ തൊട്ട് പറയാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഉം ആർക്കെങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാമോ കേരളത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന ഐ എ എസ് ഓഫീസറാണ് നമ്മുടെ കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന പേരൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നതിലൊക്കെ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അമിതാഫ് ഖാന്താണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഒക്കെ ചുമതല ഇന്നലെ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിലെല്ലാം നിഴല് പോലെ രണ്ട് കേരള കേഡർ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അമിതാഫ് ഖാന്തും രണ്ട് നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഒക്കെ അജിത് ഡോവൽ അഡ്വൈസർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അജിത് ഡോ സെക്യൂരിറ്റി അഡ്വൈസർ ആയിട്ടുള്ള അജിത് ഡോവൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതാ നോക്കൂ പാങ്കോങ് സോ അവിടെ ഇന്ത്യ പുതിയ ഡോക്സിനെ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്പീഡ് ബോക്സും പെട്രോളിങ്ങിനു വേണ്ടി പാങ്സോ പാങ് പാങ്കോങ് സോ ഈസ്റ്റേൺ ലഡാക്കിലുള്ള പ്രദേശമാണ് ആ ലൈക്ക് യു പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ വലിയ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഉണ്ടായി ആ വർഷം തന്നെ യു പി എസ് സി പ്രിലിമിന് ചോദ്യം വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അടുത്ത ഒരു താഴത്തെ ഒരു വലിയ കുഞ്ഞു വാർത്തയാണല്ലോ വലിയ വാർത്തയാണ് ഇന്ത്യ ടേക്സ് പാർട്ട് ഇൻ മോസ്കോ ടോക്സ് ഓൺ ഫോമിംഗ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഫുഡ് ഇല്ല ആളുകൾക്ക് വീടില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് അവരും ചിലപ്പോൾ ഭരണം പങ്കിടാം പക്ഷെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീ
ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മലയാള പത്രങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സുപ്രീം കോടതി മുപ്പത്തിരണ്ട് വിമൻ ഓഫീസേഴ്സിന് ഐ എ എഫ് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സിന് പെൻഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് വാദിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിലുള്ള വനിതാ ഓഫീസേഴ്സിന് പെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു ഈ വിമൻ എംപവർമെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ കേസ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക യു ജി സി യൂണിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലെക്ചറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കണം ഐഡിയൽ കിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി പ്രകാരം അതുപോലെ കാ പഞ്ചായത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം മോഡേൺ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ആൻഷ്യൻ പഞ്ചായത്ത് സിസ്റ്റം ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഡെമോക്രാറ്റിക് ട്രഡീഷൻസ് ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഇത് ഒരു കമ്പയർ ചെയ്തോ കേട്ടോ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അപ്പൊ അവരൊരു പതിനഞ്ച് തീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റ് അഭീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലാണ് അവർ ഹെറിറ്റേജ് വീക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെയിന്റിങ്ങുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ഷാനു ലാഹിരി അമില അഹമ്മദ് ഖാൻ ഇവരെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറായി ഇൻഡോ പസഫിക് ചർച്ചയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനാലിസിസിലേക്ക് പോയി ഫുട്ബോൾ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഫുട്ബോളും ചിലപ്പോൾ സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാലും മതി ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയാലും മതിയെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേക്കും സുമ ഷിരൂർ ഹാപ്പി ടു ജോയിൻ ഹെർ ഗുരുസ് അസ് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് വിന്നർ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം സണ്ണി തോമസ് സാറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇവിടെ കോട്ടയംകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനൊപ്പം ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് വിന്നർ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അപ്പൊ ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ഈസ് അതെ സ്പോർട്സിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ഈ അവാർഡ് ഈസ് കരിത്തവണ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കെ എൽ രക്നെ ഒക്കെ കിട്ടിയത് ഇത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് സണ്ണി സാറിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും ഈ വാർത്ത എന്താണെങ്കിലും ഡൽഹി എഡിഷനിലാണ് ഈ വാർത്ത വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഇന്ത്യക്ക് നമുക്ക് ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കോച്ചാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനും ഉന്നതമായ അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവരുടെ വിശകലനത്തിലേക്കാണ് പോയത് എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഗുഡ് നൈറ്റ് മലയാള ഓപ്ഷനലിന്റെ പേപ്പർ വാല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് പേപ്പർ അയച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഗു